బోరు కొట్టించిన ప్రసంగాలతో కార్యకర్తలకు కొత్త సమస్యలు నిడదవోలు టీడీపీలో అప్పుడే మొదలైన టికెట్ వేట సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేతో కందుల పోటీ పడుతున్నారట తెలంగాణ కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షుల్లో ఆందోళన అధిష్టానం నిబంధనతో అందరిలోనూ ఆవేదన అనంత టీడీపీలో అంతులేని కుమ్ములాటలు ఎవరికి వారుగా చేపడుతోన్న కార్యక్రమాలు కాంగ్రెస్ బస్సు యాత్ర కార్యకర్తలలో ఉత్తేజాన్ని నింపింది ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఆశావహుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకువచ్చింది ప్రభుత్వ పథకాల వైఫల్యాలను ఎండగడుతూ సాగిన యాత్ర నేతల్లో ఆశలు రేకెత్తించింది ఇదంతా వేరే జిల్లాలలో వేరే నియోజకవర్గాలలో వినిపించిన మాట ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో మాత్రం బస్సు యాత్ర ఫలితాలు మరోలా కనిపిస్తున్నాయి యాత్రను నమ్ముకుని జన సమీకరణ చేసిన నేతలకు బస్సులో వచ్చిన నాయకుల మాటలు వారి చేతలు కొత్త సమస్యలు తెచ్చిపెట్టాయి ఈ యాత్ర కాంగ్రెస్ నేతల్లో ఎంత ఉత్సాహాన్ని నింపిందో తెలియదు కాని టీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థానిక నేతల నెత్తిన పాలు పోసినట్లయిందట మరోవైపు ఓరుగల్లుకు చెందిన పొన్నాల వంటి సీనియర్ నేతల్ని కనీసం పరిగణనలోకి తీసుకోలేదన్న విమర్శలతో పాటు రెండు నియోజకవర్గాలలో స్థానిక నేతల రగడతో ఆయా స్థానాల్లో బస్సు యాత్రకు బ్రేక్ పడింది వరంగల్ జిల్లాలో సాగిన బస్సు యాత్ర ఫలితాలు ఆశావహులకు అశని పాతంలా మారిన వైనంపై ప్రత్యేక కథనం మీకోసం టీఆర్ఎస్ పార్టీ గాలి ఉధృతంగా వీస్తున్న సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునర్వైభవం సంతరింపజేయడానికి పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి పిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సారథ్యంలో షబ్బీర్ అలీ నేతృత్వంలో బస్సు యాత్ర మొదలైంది రెండో విడతలో భాగంగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని భూపాలపల్లి పాలకుర్తి వరంగల్ పశ్చిమ పరకాల మహబూబాబాద్ డోర్నకల్ నర్సంపేట నియోజకవర్గాల్లో బస్సు యాత్ర సాగింది జనగామ వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గాల్లో యాత్రకు అవకాశమే లేకుండా పోయింది బస్సు యాత్ర ద్వారా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అవినీతి అక్రమాలను పథకాల అమలులో లోపాలను జనంలోకి తీసుకెళ్లాలనుకున్న కాంగ్రెస్ నేతలు వరంగల్ జిల్లాలో మాత్రం ఆ దిశగా ఫెయిల్ అయ్యారన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా పాలకుర్తి భూపాలపల్లి వరంగల్ పశ్చిమలలో ఎఫెక్ట్ చాలా ఉంది యాత్ర రెండో విడత మొదలు పెట్టాలని భావించినప్పుడు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు నాయిని రాజేందర్ రెడ్డితో పాటు ఇతర ముఖ్యులను పిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ సంప్రదించారు పార్టీ ప్రచారంలో భాగంగా జరుగుతున్న యాత్ర కావడంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని పనిచేయాలని సూచించారు ఆ దిశగా సీనియర్లందరినీ కలుపుకుని పోవాలంటూ చెప్పడం వరకే గాని ఆచరణ జరగలేదు కొన్నాళ్ళ వంటి సీనియర్ల పట్ల కొంత నిర్లక్ష్య భావాన్ని కనబరిచారంటూ డిసిసి నేతలే చెబుతున్నారు అసలు ఉత్తమ్ తన మొబైల్ నుంచి పెద్దగా మాట్లాడరట ఎవరితోనైనా మాట్లాడాలంటే కేవలం సెకండ్లకే పరిమితమని కాంగ్రెస్ భవన్ కోడై కూస్తోంది ఈ క్రమంలోనే పొన్నాలకు కేవలం మెసేజ్ చేశారు తప్ప కనీసం ఫోన్ కూడా చేయలేదట దీంతో జనగామ జిల్లాలో జరిగిన యాత్రతో సహా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో జరిగిన యాత్రలో పిసిసి మాజీ చీఫ్ మాజీ మంత్రి పార్టీలో సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన పొన్నాల కనిపించలేదు ఈ నేపథ్యంలో పొన్నాల వంటి సీనియర్లకు జిల్లాలో చెక్ పెడుతున్నారా అన్న సంశయం కూడా కలుగుతోందని డిసిసి సీనియర్ నేత ఒకరు అన్నారు తనకు ఫోన్ చేయకపోయినా మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు వ్యక్తులు కాదు వ్యవస్థ ముఖ్యం అంటూ పొన్నాల కాంగ్రెస్ యాత్రలో పాల్గొనాల్సి ఉండాలి అని మరికొందరు అంటున్నారు కానీ పొన్నాల అలకపాన్ పెక్కడం జనగామలో బస్సు యాత్ర జరగకుండానే పాలకుర్తిలో సాగడం కాంగ్రెస్ నేతలకు రుచించడం లేదు ముఖ్యంగా పొన్నాల మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయనను పట్టుకుని వేళ్లాడిన నేతలంతా ఇప్పుడు ఉత్తం వైపుకు రావడం పొన్నాలను ఒంటర్ చేయడం కూడా ఆయన సన్నిహితులతో పాటు జిల్లాలో చర్చనీయాంశమైంది కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండో విడత బస్సు యాత్ర భూపాలపల్లి జిల్లాలో రాత్రి పూర్తిగా పొద్దుపోయిన తర్వాత అడుగుపెట్టింది దీంతో అక్కడికి వచ్చిన జనం తిరిగి వెళ్లిపోవడం యాత్రపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని తన నియోజకవర్గంలో అహర్నిశలు తిరుగుతూ గ్రామ గ్రామాన పాదయాత్ర చేస్తున్న గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డికి పెద్ద షాక్ తగిలినట్లయింది తన పాదయాత్రతోనైనా జనాలను పార్టీ వైపుకు మళ్లించగలుగుతున్నారు కానీ ఈ బస్సు యాత్ర ఏ మేరకు ఉపయోగపడిందో తనకే తెలియడం లేదని సన్నిహితుల దగ్గర గండ్ర అంటున్నారు ముఖ్యంగా తన నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికే అన్ని గ్రామాలు తిరిగి వచ్చిన గండ్ర తిరిగి రెండోసారి తిరుగుతున్నారు పాదయాత్రలో ప్రతి గ్రామాన్ని ప్రతి ఒక్కరిని పలకరించడం వారి సమస్యలు తెలుసుకోవడం చేస్తున్నారు అయితే కాంగ్రెస్ బస్సు యాత్రలో కేవలం స్పీకర్ ను విమర్శించడం మినహా భూపాలపల్లి అభివృద్ది ఇక్కడ సమస్యలపై ఏమాత్రం టచ్ చేయకపోవడం నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ నేతల్లో కొంత నిరాశ కలిగించింది ఇక 
నర్సంపేటలో జరిగిన సభకు సంబంధించి ఎమ్మెల్యే దొంతి మాధవరెడ్డి మొదటి నుంచి గుర్రుగా ఉన్నారు పార్టీకి సంబంధించి ఉన్న ఒకే ఒక ఎమ్మెల్యేను కనీసం పట్టించుకోకపోగా తన నియోజకవర్గ బస్ యాత్రలో పూర్తిగా లైట్ తీసుకోవడాన్ని ఆయన జీర్ణించుకోలేక సన్నిహితుల దగ్గర బాధపడ్డారట అయితే బస్ యాత్ర సక్సెస్ కావడం కేసీఆర్ ను విమర్శించడం వంటివి కొంతమేరకు లాభించినప్పటికీ స్థానిక సమస్యలపై ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోకపోవడం పట్ల పార్టీ ముఖ్య నేతలపై స్థానిక కార్యకర్తల నుంచి వ్యతిరేకత వస్తోంది ఇక పరకాల్లో కూడా అంతంత మాత్రంగానే సభ సాగినట్టుగా ఈ సభతో పార్టీకి పెద్దగా ఒరిగిందేమి లేనట్లుగా డిసిసి నేతలే చెబుతున్నారు పాలకుర్తి నియోజకవర్గంలో జరిగిన సభ చూడడానికి సక్సెస్ లా కనిపించిన నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి జంగ రాఘవ్ రెడ్డికి మాత్రం పెద్ద షాక్ తగిలేలా చేసింది సభ కోసం నెల రోజుల ముందు నుంచి సీరియస్ గా కష్టపడిన జంగ ఈసారెట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పాలకుర్తిలో పాగవేయాలని అందుకోసం తన కృషితో పాటు బస్ యాత్రను కూడా పబ్లిక్ లోకి తీసుకెళ్లడానికి కష్టపడ్డారు కానీ యాత్ర పాలకుర్తికి చేరుకున్న తర్వాత నేతల ప్రసంగాలు పూర్తిగా జనాలను నిరాశ గురి చేశాయి రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగం జంగ గత చరిత్రను తోడినట్లయిందని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు పాలకుర్తిలో రోడ్ షో తర్వాత సభ డెకరేషన్ మొత్తం ఇప్పటి వరకు జరిగిన సభలన్నింటిలోకి హైలైట్ కాగా జంగ విషయంలో రేవంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఎర్రబెల్లి కొండ మురళి మధ్య సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయంటూ చెప్పడం గత ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో డబ్బులు కమ్ముడు పోయింది ఎవరైనా అడగడం కొల్లి ప్రతాప్ రెడ్డి హత్య విషయాన్ని ప్రస్తావించడం ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్ కు జంగాకు సంబంధాలు ఉండడంతో ఆయన ఒక్కసారిగా బెత్తరిపోయారు ఎర్రబెల్లి తన నియోజకవర్గం పట్టించుకోవడం లేదంటూ రేవంత్ కు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినా మళ్లీ ఒక్కసారిగా గత చరిత్రను ఎందుకు ముందుకు తీసుకొచ్చారా అంటూ సన్నిహితుల దగ్గర జంగ వాపోయారు తను ఇంత చేసినా చివరకు ఫలితం శూన్యమేనంటూ బాధపడ్డారట ఇదే సమయంలో పాలకుర్తి సభకు జన సమీకరణ చూసి బెంబెలెత్తిన ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు రేవంత్ మాటలతో ఖుషి అయ్యారు రేవంత్ మాటలతో ఎవరి ట్రాక్ రికార్డు ఎంత గొప్పదో జనం గ్రహించారని పాలకుర్తిలో గడప గడప ఇదే విషయాన్ని మాట్లాడుకుంటున్నదని నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తులను ఎలా ప్రోత్సహిస్తారంటూ ఎర్రబెల్లి అడుగుతున్నారట వరంగల్ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో జరిగిన సభలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే వినయ్ భాస్కర్ పై విమర్శలు ఎక్కువ పెట్టాల్సిన నేతలు ఎవరు ఆ దిశగా ప్రయత్నించకపోగా తూతూ మంత్రంగా మాట్లాడారు ఇక్కడ నుంచి టికెట్ ఆశించి హామీ పొందిన డిసిసి అధ్యక్షుడు నాయని రాజేందర్ రెడ్డి సభా వేదికను తనకు అనుకూలంగా మలుచుకోవాలని ప్రయత్నించిన నేతల చప్పటి ప్రసంగాలు ప్రజలను బయటకు పంపించాయి ఇదే సమయంలో రేవంత్ రెడ్డి పరోక్షంగా మాట్లాడిన తీరు తనకు ఏఐసిసి నుంచి వచ్చిన హామీలను వివరించడం వేం నరేందర్ రెడ్డి భుజం తట్టిన వైనం నాయనికి కూడా సముచిత స్థానం వస్తుందన్న ప్రసంగం ఇదంతా నాయన అనుచరుల్లో తీవ్ర అసంతృప్తిని రగిలించింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వేం నరేందర్ను హన్మకొండలో కాలు పెట్టనీయమంటూ వారి చివరిలో నినాదాలు కూడా చేశారు మాజీ మేయర్ స్వర్ణ సభా ప్రాంగణం దగ్గరకు వచ్చిన వేదికపైకి ఆహ్వానించినప్పటికీ రాకపోవడం కొంత చర్చకు దారితీసింది పశ్చిమ సభ తర్వాత వినయ్ భాస్కర్ ఇక తనకు కాంగ్రెస్ నుంచి గట్టి పోటీయే లేదంటూ సన్నిహితుల దగ్గర వ్యాఖ్యానించారట ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో నేతల అతి ప్రవర్తన స్థానిక ఆశావహులకు కొత్త సమస్య తెచ్చిపెట్టిందనే చెప్పాలి వరంగల్ తూర్పులో బస్ యాత్ర నిర్వహించడానికి డిసైడ్ అయిన పిసిసి వర్గం స్థానిక నేతల నుంచి ఎదురైన వ్యతిరేకత నేపథ్యంలో యాత్రను క్యాన్సిల్ చేసుకుంది ఇక్కడ నేతలు తమను కాదని వేరే వారికి ఎలా ఛాన్స్ ఇస్తారంటూ ప్రశ్నించడం అంతేకాకుండా పిసిసి ఉత్తమ్ ఒంటెత్తు పోకడలు పోతున్నారంటూ బహిరంగంగానే విమర్శించడంతో యాత్రను రద్దు చేసుకుంది యాత్ర ఇక్కడికి వస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయంటూ హెచ్చరించిన సీనియర్ కార్యకర్తలు నేతల హెచ్చరికలతో తూర్పులో యాత్రే వద్దంటూ డిసైడ్ అయ్యారట మొత్తం మీద ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో జరిగిన కాంగ్రెస్ బస్ యాత్ర ఆశావహుల్లో ఉత్తేజాన్ని నింపాల్సి ఉండగా ప్రత్యర్థులైన టీఆర్ఎస్ నేతల్లో ఖుషీ కలిగించిందన్న టాక్ నడుస్తోంది నేతల బస్ యాత్రలో పేలవమైన ప్రసంగాలు స్థానిక సమస్యలను వదిలేసి అక్కరకు రాని విమర్శలు జనంలో మరోసారి కాంగ్రెస్ పట్ల విరక్తిని కలిగించిందని ఆ పార్టీ సీనియర్లే అంటున్నారు బస్ యాత్రలో పాల్గొన్న వారిలో చాలా మంది ఎడమోహం పెడమోహంగా ఉన్నప్పటికీ తమ పార్టీ కోసం పనిచేయాలి తప్ప వ్యక్తుల కోసం కాదన్న ఆలోచనతో ముందుకు సాగారట ఈ బస్ యాత్ర ఫలితాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్లు ఆత్మావలోకనం చేసుకుంటారా ఇప్పటికైనా ఇతర నియోజకవర్గాల్లో తమ పంధాను మారుస్తారా లేక ఇదే తరహాలో ఒంటెత్తు పోకడలు పోతారా అన్నది నేతలే తేల్చుకోవాలి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షులకు వచ్చిన సమస్య ఏమిటి వారెందుకు సందిగ్ధంలో పడ్డారు ఎటు తేల్చుకోలేక ఎందుకు సతమతమవుతున్నారు అధిష్టానం పెట్టిన ఏ షరతు వారికి తలనొప్పిగా మారింది సమాధానాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నంత స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలు 
మరే పార్టీలో ఉండవంటే అతిశయోక్తి కాదు అంతర్గత వివాదాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా ఉన్న పార్టీ ఎప్పుడు ఏదో ఒక సమస్యతో సతమతమవుతూనే ఉంటుంది నేతలు ఒకరిపై ఒకరు తరచూ ఫిర్యాదులు చేసుకోవడం కాంగ్రెస్ లో సర్వసాధారణం నేతల మధ్య విభేదాలు వివాదాలు పార్టీ హైకమాండ్ కు తలనొప్పిగా మారేవి అయితే తాజాగా కాంగ్రెస్ అధిష్టానం తీసుకున్న ఓ నిర్ణయం ఇప్పుడు జిల్లా అధ్యక్షులను సందిగ్ధంలో పడేసింది వచ్చే ఎన్నికల్లో డీసీసీలకు టికెట్లు ఇచ్చేది లేదని తేల్చి చెప్పింది అధిష్టానం దీంతో డీసీసీల టికెట్ల లొల్లి తెరపైకి వచ్చింది గతంలోనే డీసీసీలకు టికెట్లు ఇవ్వబోమనే ప్రతిపాదన వచ్చినప్పుడు పార్టీలో తీవ్ర దుమారం రేగింది తర్వాత పీసీసీ ఆ అంశాన్ని ప్రస్తావించలేకపోయేసరికి ఇక అధిష్టానం వెనక్కిపోయినట్టేనని అందరూ భావించారు అయితే గత కొద్ది రోజులుగా పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి డీసీసీలకు వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్లు ఇవ్వమని చెబుతూ ఉండడంతో డీసీసీలు గుర్రుగా ఉన్నారు ఏఐసీసీ సమావేశాల్లో కూడా రాహుల్ గాంధీ ఇదే అంశాన్ని ప్రస్తావించారని ఉత్తమ్ కుమార్ చెప్పడంతో డీసీసీ అధ్యక్షులంతా డయల్మాలో పడిపోయారు జిల్లా అధ్యక్షులుగా ఉండాలా లేక టికెట్ కోసం రాజీనామా చేయాలా అన్నది తేల్చుకోలేకపోతున్నారు అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేస్తే టికెట్ వస్తుందన్న గ్యారంటీ లేదు అలాంటప్పుడు రెంట్కి చెడ్డ రేవడగా మారుతుందేమోనన్న బెంగ పట్టుకుంది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో ప్రధానంగా పది మంది డీసీసీలకు ఈ సమస్య తలనొప్పిగా మారింది రంగారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులుగా ప్రస్తుతం క్యామ అమల్లేశం ఉన్నారు ఆయన ఇబ్రహీంపట్నం టికెట్ ఆశిస్తున్నారు అక్కడి నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి గంగారెడ్డి కూడా టికెట్ కోసం గట్టిగానే ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో టికెట్ కోసం రాజీనామా చేయాలా డీసీసీ పదవిలో కొనసాగాలా అనేది మల్లేశం తేల్చుకోలేకపోతున్నారు వరంగల్ జిల్లాలో కూడా ఇదే పరిస్థితి అక్కడ జిల్లా అధ్యక్షునిగా ఉన్న నాయని రాజేందర్ రెడ్డి వరంగల్ వెస్ట్ నుంచి పోటీ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇటీవల పార్టీలో చేరిన వేమ్ నరేందర్ రెడ్డి కూడా ఆ స్థానం నుంచి పోటీ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారు దాంతో టికెట్ డీసీసీనా అన్న మీమాంసలో పడిపోయారు రాజేందర్ రెడ్డి ఇక కరీంనగర్ లో కూడా సేమ్ సీన్ అక్కడ అధ్యక్షుడు కటకం మృత్యుంజయం కరీంనగర్ టికెట్ పై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు కేసీఆర్ అన్న కూతురు రమ్య కూడా కరీంనగర్ టికెట్ ఆశిస్తున్నారు అవే కాకుండా గ్రేటర్ అధ్యక్ష పదవి కోసం దానం నాగేందర్ అంజన్ కుమార్ యాదవ్లు పోటీ పడుతున్నారు వారి టికెట్ కావాలంటే ఆ పదవులపై ఆశలు వదులుకోవాల్సిందే అంతేకాదు ప్రస్తుతం మెదక్ జిల్లా అధ్యక్షులుగా ఉన్న సునీత లక్ష్మారెడ్డి వచ్చే ఎన్నికల్లో నర్సాపూర్ నుంచి పోటీ చేయనున్నారు నిర్మల్ ప్రెసిడెంట్ మహేశ్వర్ రెడ్డి అక్కడి నుంచి బరిలో నిలవనున్నారు నల్లగొండ ప్రెసిడెంట్ బూడిద భిక్షమయ్య గౌడ్ కూడా ఆలేరు నుంచి పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో వారంతా జిల్లా అధ్యక్ష పదవులను వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇందులో కొందరు మాత్రం అటు జిల్లా అధ్యక్ష పదవులకు రాజీనామా చేయకుండానే టికెట్ సంపాదించే మార్గాలు వెతుక్కుంటున్నారు తమ కుటుంబంలో ఒకరికి టికెట్ ఇప్పించుకునేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు సమాచారం మరికొందరు మాత్రం ఢిల్లీ వెళ్లి హైకమాండ్ పెద్దలను కలవాలని ఆలోచన ఉన్నారట ఇప్పటి వరకు జిల్లా అధ్యక్షులుగా కష్ట నష్టాలు కోర్చి పార్టీ కోసం పనిచేస్తే డీసీసీలు సాకుగా చూపి టికెట్లు ఇవ్వకపోవడం సరికాదని పెద్దలకు వివరిస్తారట మరి వీరి ప్రయత్నాలు ఏ మేరకు ఫలిస్తాయో చూడాలి అనంతపురం జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీలో విభేదాలు మరోసారి స్పష్టంగా కనిపించాయి చంద్రబాబు జన్మదినం సందర్భంగా ఎవరికి వారుగా ఉపవాస దీక్షలు చేయడం సంచలనం కలిగించింది అసలు అనంత టీడీపీలో ఏం జరుగుతోందో ఈ ఇన్సైడ్ కథనంలో తెలుసుకుందాం అనంతపురం జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీలో విభేదాలు మరోసారి భగ్గుమన్నాయి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జన్మదినం సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దీక్షలు చేశారు ఇందులో భాగంగా అనంతపురం జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు ఉపవాస దీక్ష చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా పలు నియోజకవర్గాల్లో నేతల మధ్య కుమ్ములాటలు బయటపడ్డాయి అనంతపురం నగరంలో క్లాక్ టవర్ దగ్గర మంత్రుల ఆధ్వర్యంలో ఉపవాస దీక్ష జరిగింది దీనికి పోటీగా మాజీ ఎంపీ కేఎం సైఫుల్లా ఇంటి దగ్గర ఆయన కుమారుడు జకీవుల్లా చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు దీనికి ఎంపీ దివాకర్ రెడ్డి కుమారుడు జేసీ పవన్ కుమార్ రెడ్డి హాజరయ్యారు వందలాది మంది మహిళలు పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఇందులో పాల్గొన్నారు అనంతపురంలో తన వర్గాన్ని పెంచుకోవడానికి పవన్ కుమార్ రెడ్డి ఇప్పటి నుంచే వ్యూహాలు రచించుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది సైఫుల్లా వర్గాన్ని మజ్జిక చేసుకునే పనిలో పడ్డట్టు సమాచారం పార్టీలో ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న జకీవుల్లాకు నగరంలో గట్టి పట్టుంది బలహీనంగా ఉన్న జేసీ వర్గం జకీవుల్లాకు దగ్గర కావడంతో నగరంలో బలపడే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు అంటున్నాయి 
వచ్చే రెండు నెలల్లో పవన్ నగరంలోని అన్ని వార్డులను పర్యటించే అవకాశం ఉంది అనంతపురం నగరంలో ఓ ఇంటి నిర్మించుకుంటున్న పవన్ వచ్చే ఎన్నికల నాటికి ఇక్కడి నుంచే కార్యక్రమాలు నడపాలని అనుకుంటున్నారు ఇక కదిరిలో కూడా ఎమ్మెల్యే చాంద్ బాష ఒకవైపు మాజీ ఎమ్మెల్యే కందికుంట మరోవైపు ఉపవాస దీక్షలో పాల్గొన్నారు అలాగే పలు నియోజకవర్గాల్లో ముఖ్య నేతలు గ్రూపులుగా విడిపోయి కార్యక్రమాలు జరుపుకోవడాన్ని కార్యకర్తలు తప్పుబడుతున్నారు ఎన్నికలు సమీపిస్తూ ఉండడంతో అన్ని పార్టీలలో కదలికలు వచ్చాయి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆశావహులు తెర మీదకు వస్తున్నారు నర్సాపురం నిడదవోలు దెందులూరు తాడేపల్లిగూడెం ఇలా పలు నియోజకవర్గాలలో టికెట్ల వేట మొదలైపోయింది మిగతా చోట్ల ఎలా ఉన్నా నిడదవోలలో మాత్రం టీడీపీ ఆశాజీవి ఒకరు టికెట్ కోసం ఇప్పటి నుంచే ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు దీంతో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఒక్కసారిగా అలర్ట్ అయ్యారు ప్రత్యర్థికి చెక్ పెట్టే చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఆ కథ ఏంటో మీరే చూడండి నిడదవోలు నియోజకవర్గానికి పట్టుమని పదేళ్ల వయసు కూడా లేదు రెండు వేల తొమ్మిది ముందు వరకు కొవ్వూరు నియోజకవర్గంలోనే ఉన్న నిడదవోలు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన నేపథ్యంలో ప్రత్యేక నియోజకవర్గంగా ఆవిర్భవించింది చాలా కాలం నుంచి నిడదవోలను నియోజకవర్గంగా చూడాలని ఆశపడిన ప్రజల ఆకాంక్ష అలా నెరవేరింది రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ హవా కొనసాగిన నిడదవోలలో మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీ గాలి వీచింది ఆ పార్టీ తరపున పోటీ చేసిన బూరుగుపల్లి శేషారావు ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లోనూ ఆయనే గెలుపొందారు అప్పటి నుంచి ఎదురులేని ఆయనకు ఇటీవల నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు ఇబ్బందికరంగా మారాయి ప్రధానంగా ఆ పార్టీకే చెందిన ఓ నాయకుడు పార్టీ టికెట్ రేస్ లో ఉన్నట్టు ప్రకటించడం ఆ మేరకు ప్రయత్నాలు చేయడం ఎమ్మెల్యే శిబిరంలో కలకలం రేపుతోంది కుందుల సత్యనారాయణ అనే నాయకుడు టికెట్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఏకంగా తనకే టికెట్ వస్తుందని ప్రచారం చేసుకోవడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు నిడదవోలు నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీకి కంచుకోట ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ ఇక్కడ ఓటర్లు ఆ పార్టీకి పట్టం కట్టారు అలాంటి నియోజకవర్గంలో తాజాగా కుందుల సత్యనారాయణ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా మారింది ఆర్థికంగా బలమైన సత్యనారాయణకు పార్టీ కేడర్ పెద్దగా లేకపోయినా ఆయన చర్యలు మాత్రం కొత్త చర్చకు దారితీస్తున్నాయి అసలు నియోజకవర్గంలో ఈ పరిస్థితి ఎలా వచ్చిందా అని ఆరా తీస్తే ఆసక్తికరమైన అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చేది ఎమ్మెల్యే బూరుగుపల్లి శేషరావుతో సత్యనారాయణకు సన్నిహిత సంబంధాలే ఉండేవట ఆ తర్వాత జరిగిన కొన్ని సంఘటనల కారణంగా సత్యనారాయణతో పాటు మరికొంతమంది నాయకులు ఎమ్మెల్యే నుంచి వేర్పడి సొంతంగా ఓ గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారట అలా వేరుపడిన ఓ వర్గానికి కుందుల సత్యనారాయణ సారథిగా ఉన్నారు గత ఏడాది నుంచి ఎమ్మెల్యే టికెట్ కోసం ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు అంతేకాకుండా తరచూ అమరావతి వెళ్తూ హైకమాండ్ పెద్దలతో సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు గత ఏడాది ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరి టికెట్ తనకే వస్తుందని చెప్పారు ఈ పరిణామాలను నిశ్చితంగా గమనిస్తున్న శేషారావు అలర్ట్ అయ్యారు సత్యనారాయణ ప్రయత్నాలకు చెక్ పెట్టే రీతిలో చర్యలు చేపట్టారు నియోజకవర్గంలోని పరిస్థితులను అధిష్టానానికి వివరించారు జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లారు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని శేషారావుకు పుల్లారావు సర్ది చెప్పారట టికెట్ విషయంలో గాబరా పడొద్దని భరోసా ఇచ్చారట అయితే ఇవేమి పట్టించుకుని కుందుల సత్యనారాయణ మాత్రం తన ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేశారట నియోజకవర్గం పరిస్థితిపై తన అనుచరులతో ఎప్పటికప్పుడు చర్చిస్తున్నారట ఇప్పుడు నిడదవోల్లో ఇదే హాట్ టాపిక్ అయింది ఎమ్మెల్యే టికెట్ కు సంబంధించి టీడీపీ అధిష్టానం ఎలాంటి అనౌన్స్మెంట్ చేయనప్పటికీ సత్యనారాయణ చర్యలు మాత్రం నియోజకవర్గంలో హీట్ పెంచుతోంది బూరుగుపల్లి కూడా తన పట్టు నిలుపుకోవడానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు తాజా టాక్ మరి భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో చూడాలి ఇది ఇవాల్టి ఏబియన్ ఇన్ సాయి రేపు మరిన్ని ఆసక్తికర కథనాలతో మేము ముందుంటాను అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి ఏబియన్ ఆంధ్రజ్యోతి